இன்று உலகைய அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ள ஒரு சொல் கொரோனா கொரோனா வைரசின் ஒரு புதிய தீர்வு வைரஸான கோவிட் பத்தொன்பது சீனாவில் தொடங்கி உலகின் பல நாடுகள் முழுவதும் பரவி கோர தாண்டவம் ஆடி வருகின்றது இந்நிலையில் அதன் உண்மைநிலை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிந்து கொள்வோம் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பொதுவாக பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் இருமும் சும்மும் போது ஏற்படும் வைரஸ் நுண்ணீர் துளிகள் காற்றின் மூலம் பரவுகின்றது இது நேரடியாகவோ அல்லது அவர்கள் பயன்படுத்திய இடத்தை அல்லது பொருளை பயன்படுத்திய பின்பு மற்றவர்களின் வாய் மூக்கு மற்றும் கண்களின் மூலம் அவர்களின் சுவாச பகுதியை சென்று பாதிக்கின்றது பொதுவாக தொற்று ஏற்பட்டு இரண்டிலிருந்து பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகே அதன் அறிகுறிகள் வெளிப்படும் இதன் முக்கியமான அறிகுறிகளாக காய்ச்சல் ஈமல் மூச்சு திணறல் சுவாசிப்பதில் சிரமம் உடல் வலி மற்றும் களைப்பு போன்றவை ஏற்படுகின்றன இருந்தாலும் தொண்டை வலி தலைவலி தடிமல் போன்ற அறிகுறிகளையும் இது ஏற்படுத்துகின்றது இந்த வைரஸை கண்டறிய மூக்கு மற்றும் தொண்டை பகுதியிலிருந்து எடுக்கும் மாதிரிகளை கொண்டு பிசிஆர் என்னும் மூலக்கூற்று உயிரியல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கண்டறியலாம் தற்போதைய புள்ளி விவரத்தின்படி எண்பது சதவீதத்திற்கு மேல் மிதமான சுவாச நோய் தொற்று அறிகுறிகளை மட்டுமே ஏற்படுத்துகின்றன இவர்கள் பெரும்பாலான வேலைகளில் வீட்டில் இருந்தே சிகிச்சை பெறும் நிலையே உள்ளது எனினும் இருபது சதவீதமானவர்களுக்கு மட்டுமே நிமோனியா மற்றும் மூச்சு திணறல் போன்றவை ஏற்படுகின்றன இவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற வேண்டிய நிலை ஏற்படுகின்றது அரிதான சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே ஏஆர்டிஎஸ் எனப்படும் கடும் சுவாச நுரையீரல் நோய் சிறுநீரக செயலிழப்பு அனைத்து உறுப்புகளும் செயலிழப்பு போன்றவை ஏற்படுகின்றன மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களில் மூன்று புள்ளி நான்கு சதவீதமானவர்களுக்கு மட்டுமே இது இறப்பை ஏற்படுத்துகின்றது அதிலும் குறிப்பாக அறுபது வயதிற்கும் மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் ஏற்கனவே நாள்பட்ட நோய்கள் உள்ளவர்கள் உதாரணமாக இதயம் சம்பந்தமான நோய்கள் சர்க்கரை வியாதி உயர் அழுத்தம் நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்கள் மற்றும் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்கள் குறிப்பாக புற்றுநோய் உள்ளவர்கள் இதன் வீரியம் அதிகமாக உள்ளது இளம் வயதினருக்கு இதன் பாதிப்பு குறைவாகவே உள்ளது அதிலும் தற்போதைய புள்ளி விவரத்தின் படி ஒன்பது வயதுக்கு கீழ் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் கூட இறக்கவில்லை இந்த கிருமி பெறுவதில் நாலு நிலைகள் உள்ளன முதலாம் நிலை பாதிக்கப்பட்ட நாட்டிலிருந்து வந்த நோயாளர் நோய் பாதிக்கப்படாத நாட்டில் கண்டறிவது இரண்டாம் நிலை பாதிக்கப்பட்ட நாட்டிலிருந்து வந்த நோயாளர் மூலம் அவரை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கு பெறவுவது இந்த நிலையில் யாரால் இது பரவியது என்று கண்டறிய முடியும் இதில் இந்தியா இலங்கை இரண்டாம் நிலையில் உள்ளது மூன்றாம் நிலை சமூக பரவல் இதில் இந்த வைரஸ் தொற்றுக்கு இலக்கான நாடுகளில் இருந்து வந்த நோயாளரினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மூலம் நோய் பரவுவது இதுவே வீரியமாக அதிகமான அளவுக்கு நோய் பரவுவதற்கு காரணமாக அமைகின்றது இதில் யாரால் நோய் பரப்பப்பட்டது என்று கண்டறிய முடியாது நான்காம் நிலை முழுவதும் பரவிய நிலை நோய் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு பரவுவது இதில் இத்தாலி மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகள் அடங்கும் இந்த மாதிரி நோய் முழுவதும் பரவும் போது ஒரு நிலையில் மருத்துவ பராமரிப்பு வளம் அனைத்தும் முழுமையாக தீர்ந்து இதன் பாதிப்புகள் அதிகமாகும் இதை புரிந்து கொள்ள இந்த புள்ளி விவரத்தை பார்ப்போம் வைஆக்சில் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எக்ஸ் ஆக்சஸில் முதல் நோய் கண்டறிந்ததில் இருந்து கடந்த நாட்கள் இந்த கோடு தற்போது உள்ள மருத்துவ வளத்தை குறிக்கின்றது இதில் முதல் வளைவு குறைந்த நேரத்தில் அதிகமானோர் பாதிக்கப்படுவது இவ்வாறு அதிகமாக பாதிக்கப்படும் பொழுது மருத்துவமனைகள் அனைத்தும் நுழைந்துவிடும் மருத்துவ உபகரணங்கள் பற்றாக்குறை ஏற்படும் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் இதனால் போதிய மருத்துவ பலம் இல்லாமையால் கொரோனாவால் மட்டுமின்றி மற்ற நோய்களால் கூட போதிய சிகிச்சை அளிக்க முடியாமல் அதிகமானோர் இறக்க நேரிடும் இதை தடுப்பதற்கு நம்மிடம் இருப்பது இரண்டு வழிகள் ஒன்று மருத்துவ பராமரிப்பு வளத்தை அதிகரித்தல் இரண்டாவது பரவும் வேகத்தை குறைப்பது மருத்துவ வளத்தை அதிகரித்தல் உதாரணமாக அதிகமான தீவிர சிகிச்சை படுக்கைகளை அதிகரித்தல் மருத்துவ உபகரணங்களை அதிகரித்தல் அதிகமாக மருத்துவர்களையும் தயார் நிலையில் வைத்திருத்தல் எனினும் இந்த மாதிரி திடீரென ஏற்படும் அவசர நிலையில் போதுமான அளவு இவற்றை அதிகரிப்பது கடினம் அடுத்தது பரவும் வேகத்தை குறைப்பது உதாரணமாக சுத்தம் அடிக்கடி கைகளை சோப்புடன் தண்ணீரில் குறைந்தது இருபது வினாடிகள் வரை கழுவுதல் மற்றும் கைகளை கண்வாய் மற்றும் மூக்கு பக்கம் கொண்டு செல்வதை தவிர்ப்பது தள்ளி இருத்தல் அதிகமான கூட்டம் கூடாமல் இருப்பது கூட்டம் கூடும் இடத்திற்கு செல்லாமல் இருப்பது எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் குறைந்தது இரண்டு மீட்டர் இடைவெளி வைத்துக் கொள்வது இதிலும் முக்கியமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் இருந்து தள்ளி இருப்பது அவசியம் தனிமைப்படுத்துதல் தேவையில்லாமல் வெளியே செல்லாமல் இருத்தல் நோய்க்கான அறிகுறி இருப்பின் தனியறையில் தங்கி இருத்தல் முகம் முடி அணிதல் 
குறிப்பாக உங்களுக்கு ஏதேனும் அறிகுறி இருப்பின் நீங்கள் முகம் மூடி அணிவதன் மூலம் மற்றவர்களுக்கு பரவாமல் தடுக்கலாம் ஆகவே பரவும் வேகத்தை குறைப்பதன் மூலம் எல்லோருக்கும் தேவையான மருத்துவ சிகிச்சைகளை கொடுத்து இறப்புகளின் வீதத்தை குறைக்க முடியும் இதுவரை இதற்கு அறிகுறிகள் சார்ந்த சிகிச்சைகள் மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன உதாரணமாக காய்ச்சலை குறைப்பதற்கு மருந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்பட்டால் ஆக்சிஜன் நீர் சத்து குறைந்தால் இரத்த நாளம் மூலம் கொடுக்கப்படும் நீர் மற்றும் ஏஆர்டிஎஸ் போன்ற தீவிர சுவாச நுரையீரல் நோய்களுக்கு செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கும் கருவிகள் மூலம் செயற்கையாக சுவாசிப்பதற்கு உதவி செய்வது மலேரியா எச்ஐவி எபோலா போன்ற நோய்களுக்கு பயன்படுத்திய மருந்துகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன கொரோனா என்னும் சொல்லை கேட்டு பீதியடைய தேவையில்லை இதற்கு அரசு மற்றும் சுகாதார அமைப்பு கூறும் அறிவுரைகளையும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் பின்பற்றினாலேயே இந்த நோய் பரவுவதை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம் முக்கியமாக வதந்திகளை நம்பாமல் அரசுடன் சேர்ந்து செயல்படுவது நல்லது இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்தால் மற்றவர்களுக்கும் பகிருங்கள் மேலும் வீடியோக்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கருத்துக்கள் இருப்பின் கொமெண்ட் செய்யுங்கள் நன்றி